。七十岁的王大爷一向身体康健，可是近来的他却常犯糊涂，丢三落四不说。有时候东西刚放下，转头又忘了。再加上王大爷表达能力、记忆力和判断力都大幅度下降，这让王大妈十分担忧。于是王大妈带着王大爷去了医院，结果发现他的顶叶脑皮层存在轻微萎缩，最终被确诊为阿尔兹海默病。一。老人们的记忆究竟去哪儿了？一是什么偷走了老人的记忆？阿尔兹海默症是老年群体中的常见疾病，也是威胁性最大的疾病之一。它的出现会大幅度降低老年人的生活质量，也会带走人类最宝贵的记忆。阿尔兹海默症之所以能够偷走记忆，和人体组织的两种病理学改变分不开关系。第一，脑内淀粉样蛋白斑块沉积。人的大脑里有贝塔淀粉样蛋白，这种蛋白质具有毒性，当积累到一定程度，就会对细胞和神经传递造成损害和阻碍。第二，神经元纤维结，人脑中的另一种蛋白质磷酸肌蛋白，这种蛋白质一般只有两到三个磷酸肌，但是当它过度磷酸化，磷酸肌就会增加到五到九个，同时失去生物功能，产生神经元纤维结。人脑组织发生这两种变化，对脑细胞的损害。才是导致记忆缺失的根本原因，而老年痴呆也并非一朝一夕之功，一般病发者或许十年以前就有征兆。医学权威杂志《柳叶刀健康长寿》曾刊登过一项研究，该研究在对40岁以上、超过180万英国成年人进行了23年的随访。主要收集血液胆固醇数据，结果显示，在65岁以下群体中，和低密度脂蛋白、脂胆固醇低于100毫克每分升的人相比，高于190毫克每分升的人，老年痴呆在10年后发病率高出 60% 和晚年血脂水平相比，中年血脂水平越高。晚年痴呆风险越大。二，老年痴呆会遗传吗？阿尔兹海默症在生活中并不少见，它会对患者本人和家庭都造成一定的打击，是每个人都十分害怕的老年疾病。而很多人害怕的原因，就是它和遗传有一定的关系。阿尔兹海默症也叫老年痴呆。它是以认知功能衰退为主要症状的老年神经退行性疾病，其原因除了大脑组织病理学的变化外，确实和遗传有关。二，常说四句口头禅，或是老年痴呆，别不当回事儿。如上所述，老年痴呆是在长时间里逐渐发展的慢性疾病。患者早期由于认识功能的改变，会出现一些常听到的口头禅，这四句话一定要重视。一，什么？你可以再说一遍吗？阿尔兹海默患者注意力难以集中，对于日常生活缺乏观察力和参与感，很多事情本身没有注意到，再加上自身表达能力的降低。可能只会发现外界的交流信号，但是不能明确交流内容，因此会反复确认。二，这是哪儿？我为什么在这里？反复说这句话，意味着患者的视觉空间能力下降了。
对时间和地点都比较模糊，一些患者痴呆严重时智力下降，也无法分辨环境标志，这也是老年痴呆患者容易走丢的原因，因为他们无法确定家的方位，有的人甚至不记得地址。三，东西我放在哪儿来着？阿尔兹海默患者是神经退行性疾病。患者的记忆会从短期记忆到远期记忆逐步缺失，因此早期患者常常会忘记刚刚发生的事情，比如说过的话、做过的事儿。也正因为是短期记忆，所以早期症状很难辨别，通常会被认为一时忘记或者衰老的副作用。四，你们都不关心我。阿尔兹海默患者虽然记忆缺失很容易忘记，但是本身情绪变化也是一种特征。有的患者会变得特别敏感，觉得孤独无人关心，严重的甚至会演变成被害妄想。当然，情绪上的反常变化并不是固定的，有的人由外向变内向，也有人由内向变外向。三、预防老年痴呆，四件事情不能忘。预防老年痴呆得从这四件事情做起，积极行动起来，有益身体健康。一、戒烟，烟草燃烧会产生化合物七千种以上，其中有害物质上百，对大脑中枢神经的刺激和损害，会成为阿尔兹海默症的诱因。内科学文献上也刊登过美国加利福尼亚的一项研究，该研究证实，日均吸烟超过两包的人，阿尔兹海默症发病率升高 157% 血管性痴呆风险增加 172% 二，常吃防痴呆食物。北京协和医院陈伟医生。分享了预防老年痴呆的食物，例如猪肝、豆制品、蛋黄等含有乙酰胆碱，是神经元细胞的重要成分。每天应摄入5 0 0到0 0毫克乙酰胆碱。深海鱼含有的欧米伽脂肪酸，可以增加神经细胞膜的流动性，减少异常蛋白质的沉积。一周食用两到三次。橘子、草莓、燕麦等富含叶酸，可以降低人体内的半胱氨酸，降低痴呆风险。一天需要二百到四百微克叶酸。三、保护身体健康，生活中要注意保持良好的作息习惯。首先要学会保护听力。牢记三个六十，就是指耳机不要连续用六十分钟，音量不要超过百分之六十，环境声音不超过六十分贝。此外，如果出现听力受损，就及时就医，必要时需借助助听器。其次，老年人的正常血压是九十到一百四毫米汞柱。要养成定期体检、日常自行监测血压的好习惯。最后，要学会运动锻炼，可以通过慢跑、游泳、太极、散步等方式锻炼。中老年人根据自己的爱好和身体素质，选择适合自己的方式，循序渐进。四，爱学习，爱交际。瑞典卡罗林学院的研究人员对65岁以上的 7,500 多名参与者进行了20多年的跟踪调查。研究发现，在学校成绩优秀的人，痴呆风险降低 39% 相反，成绩不好的人增加 21%。哈佛大学也对65岁以上的 8,300 名参与者进行调查，发现
孤独的人更容易产生认知方面的困扰。由此可见，保持社交、热爱学习也是延缓痴呆的制胜法宝。人的大脑也遵循用进废退原则。日常生活至少保持三十至六十分钟的阅读学习，每周保持至少一次社交活动。四、十四种富含抗氧化成分的天然食物，预防老年痴呆症，每天吃点富含抗氧化成分的食物就行。那么，吃哪些食物能达此目的呢？每天吃一点这些食物，活过百岁不痴呆。苹果，常吃苹果能让大脑中生成一种化合物，这种化合物能改善人们的学习能力、记忆力、情绪和肌肉运动能力。一项早期研究还发现，苹果皮中富含的抗氧化剂。有助于防止与阿尔兹海默病等退化性疾病有关的大脑组织损伤，因而有助于保护记忆力。核桃，食用核桃能降低患上老年痴呆症的风险，甚至能防止这种疾病。美国的研究者认为，核桃中含有的大量抗氧化剂，对防止大脑功能退化。起到了关键性的作用。肉桂，每天做菜时加入点桂皮粉或者干桂皮，就能阻碍大脑中导致认知障碍症的蛋白质生成。胡萝卜，当体内维生素 A 含量不足时，贝塔胡萝卜素能转化为维生素 A， 发挥抗氧化作用，并保护视力。保护好视力能让人患上认知障碍症的风险降低 63% 鸡胸肉，各部位的肌肉里只有鸡胸肉富含肌肽，具有抗氧化作用。番茄含有番茄红素，具有强大的抗氧化作用。西兰花，西兰花含有200多种能抗氧化的植物化学物质。抗氧化力极强。豆芽，豆芽富含一种植物化学物质，抗氧化作用和排毒能力都很强。鱼类，鱼类富含有助于减少体内炎症的欧米伽三脂肪酸，这种不饱和脂肪酸有助于保护脑细胞。加州大学洛杉矶分校科学家发现，欧米伽三脂肪酸血液浓度较低的人群更容易发生脑萎缩，在记忆力测试中成绩更差。黄花菜，黄花菜是一种健脑菜，富含维生素 A、B、C、D、植物脂肪、十六种氨基酸和多种微量元素。花生，花生抗老化，能增强记忆力，延缓大脑衰退。小米，小米富含维生素 B 1 B 2和大量色氨酸及谷氨酸，对大脑非常有益。菠菜，研究发现，菠菜中至少含有15种不同的抗氧化剂类黄酮，常吃菠菜可减轻记忆力衰退。研究发现，类黄酮有助于推迟与认知障碍症有关的贝塔淀粉样斑块的形成。杏仁，杏仁富含维生素 E， 这种维生素可改善血管健康。多项研究表明，高血压患者补充维生素 E 可降低罹患认知障碍症风险。阿尔兹海默症给不少患者和家庭带来了困扰，希望大家可以提高健康意识，警惕早期征兆，努力控制发病因素，在生活中从饮食、运动、社交和生活习惯等多方面预防阿尔兹海默症的到来。
，今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝。我们常说，百病从腿养，却往往忽视手的作用。其实，只要方法对，很多病也可以从手上治。手上有许多穴位。直接连接到体内的不同器官。我们通过按摩手上的穴位，刺激身体相对的脏腑反射区，达到治疗和缓解疾病的作用。今天就给大家分享按摩手预防常见病的方法，每天按按手，健康舒适天天有。我们一起来学一学吧。每天按穴位两分钟，治疗十二种常见病。一、治疗颈椎病。颈椎是人体活动度与负重较大的部位之一，特别是颈四五和颈五六椎间盘，既是颈部的活动中心，又是承受压力最大和较集中的部位。颈椎病对人的健康危害很大。可能带来八十多种不适的症状，但其实我们只要拉一拉自己的大拇指，就能预防颈椎病了。拉大拇指要像这样，拉中有牵，牵中有捏，捏中有揉。除此之外，拇指还主胃经，可以帮助控制抑郁、焦虑、易怒，因此。如果您遇到腹痛、头痛、皮肤问题，或者你只是感到情绪压抑，只要按一下大拇指。二、治疗便秘。便秘也是现在的人经常得的一种病症了，发作起来寝食难安，非常难受。但只要按压一下手掌心的位置，就能预防便秘。掌心是大肠经的所在，可以帮助你倾泻身体中排不出去的火气，减缓不适的症状。按摩掌心可以采用这种剥刮的方式，依次进行按摩，按摩的力气要大一点按摩到掌心温暖就可。三、舒缓四肢，忙了一天了，感觉身体特别累。提不起精神和力气，其实花几分钟这样做一下手部按摩就会好得多了。首先是用拇指和食指的外侧挤压每根手指和拇指，从下到上，每个手指做两到三次。再使用拇指和食指的外边缘。一个接一个的握住每个手指和拇指的底部，然后快速向下拉向尖端，每个手指做两到三次，你就会感觉舒服了很多。四、治疗胃病，胃病实在太常见了，人体中对胃部进行治疗的大药也非常容易找得到，就在我们的手上。多按压一下掌心肉下方胃经汇集的地方，此处的经络主管大肠、胃部、十二指肠等消化系统，把这儿捋顺了，消化自然就顺了。五、治疗咳嗽、支气管炎、哮喘。治疗咳嗽、支气管炎等疾病，在消炎之外，还需要补气。怎么补气？需要补肾气，就是按摩手上手掌下部这个位置，就是肾上腺反射区的位置。如果是自己一个人按摩，可以采取这种用点式按摩的方式，把肾经、大肠经等位置都按摩到，就能让你逐步觉得呼吸改善、轻松起来。六、明目。养颜，手指根部是五官所对应的位置，经常按按这里，就有明亮眼睛、美容养颜的作用，让人感觉整个人都充满了神采。
。如果感觉睡不着，也可以采取这样的方式按压。长此以往，对人体的皮肤和五官都有着很好的改善作用，能让人从内到外的漂亮起来。七、消暑解烦。心火表现为反复口腔溃疡、口干、小便短赤、心烦意怒等。当你烦躁的时候，做一做这个动作，你就会感觉好很多。这个动作的要领是交叉十根手指，然后用力相互揉捏指根，揉捏五秒后放松，然后进行下一轮。烦躁的时候捏一捏。火气就没有了。八、消除疲劳，保健。合谷穴的位置在右手拇指内侧横纹对应左手虎口处，然后下压就可找到了。或者食指拇指并拢后，虎口出现隆起肌肉旁边的凹陷处，就是合谷穴。按压合谷穴可以消除疲劳。黑眼圈，增强免疫力，还有提神醒脑的作用。九、治疗牙痛，揉捏虎口外侧，可以治疗头痛、牙痛等痛的症状。牙痛的时候揉捏虎口，可以有效减缓疼痛的感觉。十、降低血压、血糖。揉捏手臂上距离手腕三根手指左右的穴位，可以有效帮助降低血压。它的位置在手腕两个动脉分支的凹陷处，距离手腕那条横线三指左右的位置。按压手法很简单，只要持续不断的去按压它，直到感觉轻微疼痛，就有降血压的效果啦。按压大拇指根部外侧有降血糖的作用，调节心脏功能。十一，治疗头晕、恶心。当你感觉到似乎要晕车的时候，可以尝试按压一下大拇指的指甲根部，或者用一根皮绳缠绕在你的无名指上，它可以有效刺激精神，激发气血，避免头晕、恶心。除去按压大拇指外，也可以这样攥住无名指进行压迫疗法。十二、治疗关节炎。与此同时，多活动手指，手指上的穴位的联动还能产生舒筋活血的作用，可以有效预防关节炎，保持身体健康。那么，就再教你一套手指的活动操吧。比按摩更简单，也同样有效。首先，将手放在桌面上，依次将食指、拇指、无名指、小拇指靠向大拇指的方向，然后再反向移动回去。接着，抬起手，将手的食指、中指、无名指、小拇指与大拇指依次完成一个 O 型。重复两到三遍，将手指弯成一个 C 型，重复十到十五次，然后握拳，也重复十到十五次，四指平屈，重复十到十五次，花几分钟按摩一下，好处多多，疾病没有。这些技巧你都掌握了吗？手掌虽小，穴位很好。人体十二条经络里，你会发现有六条的名字都带有一个“手”字，手三阳经、手三阴经。当你稍有不适，就可通过手掌穴位来进行调整。方法也很简单，每天花上十分钟按摩一下手掌，调养身心，让它成为身体交通的调度师吧。一、外劳宫穴。爱管闲事的五脏保健穴，轻松取穴。外劳宫穴位于手背上，在食指与中指指骨之间，在两根指头之间往手腕方向摸，大约一指宽的距离。
就是外劳工学，按起来压疼感很明显。作用，说他爱管闲事一点都不亏，对于我们的心、肝、脾、肺、肾。他都能给予帮助。如果你是一个爱偷懒的人，可不要错过外劳工学。外劳工学还能帮助我们去除体内的寒气。对于四肢不温、手脚一凉的朋友，可以长按劳工学，能增发体内的阳气。操作方法：用大拇指按揉或者拇指指尖按压均可。一次五到十分钟，也可以采取艾灸的方法进行。二、合谷穴，面口合谷收，轻松取穴，将拇指和食指并齐合拢，会出现凸起的一块肌肉，在肌肉的最高点就是合谷。作用：合谷穴是古人非常重视的穴位。就是《四种学歌》里说的“面口合谷收”，它的作用主要是消除头部疼痛，比如常见的牙疼、牙龈炎、头疼、口腔溃疡、头晕、鼻子过敏、黑眼圈等。只要是头上有地方疼了，就找它。操作方法：用以指代针方法。大拇指按压即可，一次五到十分钟，也可以采取艾灸的方法。三、少冲穴，中医急救大穴，轻松取穴。少冲穴位于小拇指甲下缘，靠近无名指一侧，离指甲一毫米。作用，我们都知道大名鼎鼎的人中穴吧？少冲穴和人中穴一样，是中医上的人体急救穴。对于忽然发生的身体不适，自己可以按压一下少冲穴，先稳住身体。尤其是容易头晕、头疼、打坐的朋友，效果很好。平时少冲穴还是一张健康晴雨表，比如心脏不适、肠胃吸收不好的朋友。可以看看少冲穴这个地方，会出现变紫变硬的现象。操作方法：用拇指指尖按压，一次三分钟。四、中冲穴，防治中风，还养心。轻松取穴，中冲穴位于中指指尖正中间，在中指指甲下面就是。作用。目前，心脑血管问题成了危害现代人健康的大问题。因为血管堵塞而形成的神经受损，大大降低了人们的生活质量。所以，学会预防心脑血管疾病，多了解这方面的养生方法是很有益处的。中冲穴位于心包经的转折点，可以帮助我们疏通气血流通。对于心绞痛、胸闷、心慌等心脏病症，有着很好的减缓作用，还能帮助我们调节心率。夏季和冬季是中风的高发期，尤其是三高朋友，更要重视这个问题。平时要多按压中冲穴。操作方法：可以用棉签带有棉花的一头来进行按压。一次十分钟。五、鱼际穴，人体重要的养生穴，轻松取穴，位于拇指指根与手腕横纹连线的中间点。作用：鱼际穴是穴位养生里不可忽视的一个穴位，它对于心脏、肺部、咽喉都有很多帮助。在秋季，因为秋燥的原因。人们嗓子往往不舒服，可以按摩一下鱼际穴。如果大鱼大肉吃多了，造成肺热，也可以按摩大鱼际穴。如果心脏有不适症状
，也可以按摩大鱼肌穴。想要排出宿便，还可以按摩大鱼肌穴。操作方法：采用拇指按揉，一次十分钟。用艾灸方法也可以。近年来，人们的养生观念日益深入人心。随着养生知识的日益普及和养生理念的深入人心，针灸、推拿、拔火罐、刮痧贴、三伏贴，这些过去深受中老年人喜爱的治病养生方式，如今也受到了越来越多年轻人的欢迎。但是，最好的养生方式就是运动。时光飞逝，岁月流逝，我们一天天的老去。此刻，我们最想拥有的就是长寿。谁不想活得久一点呢？假如有一种免费良药，可治愈或缓解大多数疾病，给生活注入活力，甚至延长生命，你想不想得到？那就是运动，对，没有听错，运动有利于长寿。美国癌症中心根据一百四十四万人的大数据分析得出，运动能明显降低十三种癌症的发病率，降幅在百分之十到百分之四十二之间。近日，美国医学日报网站又总结出了四项广受欢迎又有助延寿的运动：快走、跑步、游泳和打羽毛球。一、快走，强心肺，增加下肢力量。快走被医学之父希波克拉底称为人类最好的医药。美国一项研究表明。走路的速度可以预测人的寿命。普通人走路速度是 0.9 米每秒，当走路速度大于一米每秒时，寿命会更长；走路速度小于 0.6 米每秒时，死亡风险会增加。法国圣埃蒂安大学附属医院一项新研究发现。老年人每天坚持快走十五分钟，就能使早亡风险降低百分之二十二。快走是比较温和的一种有氧运动，可促进血液循环，增强代谢能力，提高胰岛素敏感性，有利于调控血糖、血脂、血压，防治冠心病、心绞痛等。此外，美国一项研究发现，经常快走的人患中风的可能性比常人低百分之四十。快走还能锻炼下肢力量，强筋健骨，预防骨质疏松，改善呼吸循环，预防肺部疾患，增强胃肠蠕动，促进消化液分泌，防止便秘。增进神经系统的快速反应和协调功能，对中老年人而言，快走是最合适的锻炼方式之一，也是慢性病运动治疗和康复的很好选择。具体方法：快走时抬头挺胸，甩开手臂，步幅以身高的百分之四十五到百分之五十为佳。比如身高一百七十厘米的人，步幅为七十六点五到八十五厘米。为预防运动损伤，快走前先慢走五到十分钟，结束后进行简单的拉伸。快走的速度和运动量因人而异，多数人推荐每天走六千步左右即可，大概三十到四十分钟。减肥人群至少要走到 1.2 万步才有效，不建议动辄暴走两三万步，可能会造成运动损伤。二，跑步，不论长短快慢，都能减少早亡。十一月发表在《英国运动医学杂志》上的一项荟萃研究。对十四项相关研究，涉及二十三万人、三十五年的数据分析发现，不论跑程长短、速度快慢
都能降低早亡风险。跑步可使全因死亡、心血管病死亡和癌症死亡风险分别降低百分之二十七、百分之三十和百分之二十三。二零一七年心血管疾病研究进展上，一项研究指出，长期坚持跑步的人要比没有跑步习惯的人多活约三年时间。每跑步一小时，可转化为一个人生命的额外七小时。瑞典、美国和英国的科学家还发现，跑步能帮助人们缓解焦虑。提高认知能力和记忆力。跑步与快走最明显的区别，就是跑步时有两脚同时离地腾空的瞬间，而整个快走的过程中，走得再快，也必须有一只脚接触地面。因此，在脚落地的时候，快走脚步所承受的冲击力要比跑步时小。且跑步过程中容易脚踩地不稳，发生摔倒损伤等意外事故。不过，跑步有其独特优势，它的运动强度更大，更有利于促进血液循环和提高心肺功能，还能增强免疫力。经常跑步锻炼的人，体质水平总体都较好。对年轻或体力较好的人群而言，跑步是非常有效的运动方式之一，但要量力而行，一天跑三到五公里即可。不建议跟风以跑马拉松为目标。运动习惯没有达到三到六个月以上的人及有严重慢性病的人，不建议跑步。场地最好选择体育场。公园里的塑胶跑道，不建议在马路边环公路跑步，要根据自己的足型选合适的鞋，有缓冲、支撑、保护等功能的较好。若是冬天在室外跑步，要注意保暖，以防感冒。运动后应及时擦汗。三、游泳，协调全身肌肉。增强骨密度。英国爱丁堡大学二零一七年进行了一项研究，对八万多人追踪调查，十年后发现，经常游泳能将早亡风险降低百分之二十八。经常游泳的人死于中风或心脏病的风险降低百分之四十一。美国科学家对四万多名男性。进行三十二年的跟踪研究也显示，有游泳习惯的男性在死亡率方面比不常运动的男性低近一半。游泳对心肺功能改善明显，有助保持体型。此外，游泳对肩背、腰腹和腿部的肌肉有较好锻炼，特别能增强肌肉力量和协调性。又因水有浮力，对关节不好，尤其是有运动损伤或慢性疾病的人群，有很好的康复训练效果。应用生理学上一项研究称，在增强骨密度方面，游泳效果好于跑步。德国科学家发现，游泳不仅能强健体魄，还有助预防椎间盘突出。只要不出现溺水，游泳比其他运动出现受伤的概率更小。初学者一般掌握蛙泳、仰泳、自由泳就可达到健身效果。自由泳运动强度大些，蝶泳对腰腹力量和协调性要求很高，技术难度最大。游泳适合各个年龄段人群。建议每周游泳二到三次，每次一小时左右为宜。但要注意，患有心脏病、严重高血压、传染性疾病及耳部疾病的人群不宜游泳。四、羽毛球，既护心又协调全身。打羽毛球时，身体需要用上下肢和躯干协调发力。
，击球要求反应迅速，运动时跑跳腾跃较多，可锻炼全身。这是兼具力量、速度、耐力、平衡、柔韧。反应等多种运动素质的综合性运动。打羽毛球有多人参与，趣味性强，在心理上也能获得更多愉悦感。这项运动在中国普及度高，也被世界各国运动研究者推崇。英国体育医学杂志上一项研究发现。挥拍类运动可使全因死亡风险降低百分之四十七，乒乓球、网球和羽毛球等运动可使心血管病死亡风险降低百分之五十六。打羽毛球要先热身，充分活动开颈、肩、肘、腕、腰、髋、膝、踝。手指等关节，接球前要全身放松。触球的一瞬间，大臂带动小臂，再带动手指、手腕，用力将球击出，不要猛抡手臂。运动后要对手臂、腰部、大腿等部位的肌肉进行拉伸。羽毛球对身体负荷和动作技术要求较高。建议体力较弱的老年人优先选择运动强度稍小的乒乓球等格网类挥拍运动。总体而言，无论哪种运动，原则上都要先考虑安全性，再考虑锻炼效果。建议大家在参加运动前进行全面的健康检查和心肺运动风险评估。运动是成本最低的养生方式。运动的好处有很多，鼓励老人多出去运动，既能预防疾病，又能提高免疫力。老人可以根据自身的需要和环境条件，选择适合自己的运动方式，量力而行。南京市民金阿姨近日突然出现多尿、心慌，有时头痛，甚至是呼吸困难，持续多日无缓解。多亏及时到医院就诊，否则可能有生命危险。而这一切竟然与他大量进食香蕉有关。原来最近金阿姨有些便秘，听人家说吃香蕉可以缓解便秘，于是每天至少吃四根香蕉。却不知道香蕉可不是随随便便吃的，比如有那么几种食物不能与它同吃。研究发现，食物之间相生相克。如果香蕉和它一块儿吃，堪称是毒物，其后果难以想象。那么，具体香蕉不能和什么一起吃呢？一、香蕉的相克食物。一、哈密瓜。哈密瓜与香蕉同时会导致肾衰，与关节病人病症的加重。因为哈密瓜含糖量在百分之十五左右，钾离子含量相当高，香蕉含钾也很丰富。据检测，每一百克香蕉含钾二百八十三到四百七十二毫克，因此肾衰者尿少时不宜同时含钾量都高的香蕉和哈密瓜，避免雪上加霜。二、酸牛奶。酸牛奶能降低胆固醇，空腹喝酸奶会因胃内的酸度太强，乳酸菌在胃液里很难存活，降低酸奶的保健作用。与香蕉同时，则对身体健康无益。一些脾胃虚寒、容易腹泻的人，喝了刚从冰箱拿出来的酸奶，再加上促进肠道蠕动的滑肠香蕉，容易发生腹痛、腹泻等问题。三马铃薯，马铃薯是我们餐桌上经常出现的食物，香蕉又是我们经常吃的水果。或许很多人都不知道，它们一起食用产生副作用。如果两样食物一起食用，或食用的时间没有相隔十五分钟的话，两者所含有的元素会发生化学作用，并产生一定的毒素。
，这些毒素会导致人们长斑。四、芋头，芋头中富含蛋白质、钙、磷、铁、钾、镁、钠、胡萝卜素、烟酸、维生素 C。B 族维生素、皂角带等多种成分，所含的矿物质中氟的含量较高，具有洁齿、防龋、保护牙齿的作用。芋头营养价值高，但忌与香蕉同时，同时会引起腹胀、食物中毒。五、甘薯，甘薯是一种药食兼用的健康食品，含有膳食纤维、胡萝卜素。维生素 A、B、C、E 以及钾、铁、铜、锡、钙等十余种微量元素，营养价值很高，被营养学家们称为营养最均衡的保健食品。香蕉、甘薯同时会发生不良生化反应，引起身体不适。红薯和香蕉吃后容易胀肚子。而且还伴有胃反酸现象，吃多了会造成食品长时间停留在胃里，产生胃堵。如果香蕉和红薯一起吃，会慢性肠胃不适。六、阿司匹林，阿司匹林与含糖多的食品，如椰子、甜石榴、桃、葡萄、香蕉等，同时容易形成复合体。从而减少初期药物的吸收速率。七、牛肉，都说冬季要进补，要知道牛肉不仅味道鲜美，更富含大量营养，实为冬季滋补的不二食材。牛肉蛋白质含量高，而脂肪含量低，所以味道鲜美，受人喜爱，享有“肉中骄子”的美称。但吃了牛肉就不要吃香蕉，会胃绞痛。八、西瓜，从中医营养角度，水果可以分为寒性和热性两大类。通常一些火气较旺的人，新陈代谢旺盛，排汗多，容易口腔溃疡或便秘。经常吃寒性水果，可以帮助降火排毒。但过量食用寒性水果，则会导致气虚和脾胃不适，所以气虚体弱的病人在食用寒性水果时，更要谨慎适量。因为西瓜和香蕉都属于寒性水果，香蕉最好不和西瓜一起食用，会引起腹泻。坊间一直有糖尿病病人不要吃水果的谣言。确实有很多水果是隐形的升糖高手，那香蕉呢？我们感觉香蕉好像不是很甜，但是却是升糖最快的。二，香蕉是水果中的大米，吃多了升血糖。海外一位科学家曾专门对香蕉是否升高血糖进行过实验。他分别在两天早晨食用等量的香蕉和糖果作为早餐，并在餐前、餐后三十分钟以及餐后六十分钟进行了血糖测量。结果发现，食用香蕉和糖果三十分钟和六十分钟后的血糖，相较于糖果，吃香蕉的人餐后血糖升得更快、更高。这个结果让很多人大跌眼镜，香蕉竟然比糖果升糖更快，这是什么原因引起的？这是因为香蕉属于高热量水果，一百克香蕉内含有约九十一大卡热量、二十八克碳水化合物以及少量的脂肪、蛋白质。对于糖尿病患者而言，使用香蕉非常容易导致血糖和胰岛素飙升，所以一般不建议糖尿病患者吃香蕉。三、香蕉是便秘终结者。关于香蕉的传言有非常多，其中最为深入人心的，不外乎是香蕉可缓解便秘。不少人在生活中一旦便秘，就会选择吃香蕉来缓解。然而，香蕉真的能通便吗？食物是否能缓解便秘？
，其实主要是取决于其内里含有的膳食纤维量。《中国居民膳食指南》中推荐。成年人每人每日膳食纤维的摄入量应该在二十五到三十克为宜，而一百克香蕉内含有的膳食纤维仅有一点二克。依靠香蕉来起到缓解便秘有点牵强，换言之，想要通过吃香蕉来缓解便秘，或许效果不佳。再加上生活中很多时候购买到的香蕉没有完全熟透，这类香蕉内会含有大量的鞣酸成分，鞣酸进入体内后会和蛋白质相结合，形成一些块状的、身体难以吸收的鞣酸蛋白，继而会让便秘的症状持续加重。所以，想要缓解便秘，吃香蕉并不是一个最佳的选择。对于便秘的患者，可以选择一些膳食纤维高的蔬果，例如火龙果、猕猴桃、菠菜等等。四，问题来了，香蕉究竟还吃不吃？既然香蕉含糖量高，又不能缓解便秘，这是否说明香蕉是个垃圾水果？日常还是不要吃为好呢？当然能吃。虽然香蕉不能帮助缓解便秘，还会升高血糖，但是其内里含有的营养价值也不少。如香蕉内含有丰富的维生素 B 6该维生素对于营养神经、促进代谢以及预防血栓等均有一定辅助作用。香蕉内还含有钾、镁、铜等矿物质。矿物质是组成人体骨骼、牙齿等的重要结构，且香蕉内含有的能量和碳水化合物含量很高，可以帮助人体很好的补充能量。此外，香蕉内还含有类黄酮成分，类黄酮进入体内后可起到抗氧化、降胆固醇以及抑菌作用。五，香蕉虽好。但这两类人坚决别碰。值得提醒的是，香蕉内的确含有不少的营养成分，但它并不适合所有人。这两类人群，劝你日常最好不要食用香蕉为好。一、水肿，一些存在身体水肿的人不建议吃香蕉。因为香蕉内含有的钾元素进入体内后，会导致血钾水平升高，容易让水肿人群的症状持续加重，同时会一定程度增加心脏和肾脏的负担，对于患者的病情康复较为不利。二、关节炎和关节疼痛，食用香蕉后可让局部的血液循环变慢。让体内的一些代谢产物滞留，且香蕉内含有的糖分较高，对于一些关节炎、关节肿痛的人群来说，不是个很好的食物。食用后容易导致病情加重。香蕉是市场上十分常见的水果之一，它不仅味道美味，而且还提供给人体多种营养和丰富的维生素。可以说，香蕉是十分好的水果佳品。不可否认的是，香蕉营养价值十分高，有很多的食疗效果。但吃香蕉也有禁忌，胡乱搭配，小心吃出毛病。不过，相信大家对于香蕉已有了进一步的了解，日常可以按需选择，看看自己是否适合食用香蕉。如若是上述的两类特殊人群，则建议你最好别吃。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。面食怎么吃不升血糖？医生提醒，不想血糖升高。
，需注意四点。在我们的日常生活中，血糖一词较为常见，糖尿病患者在日常生活中有诸多需要注意的事项，尤其是在饮食方面，若不注意食用量，很容易导致血糖上升。但许多患者并不了解其中缘由，致使血糖控制不佳。就以近期到我科室治疗的一个病例来说，袁先生四十五岁，在一家公司上班。由于工作性质及一些不良生活习惯，袁先生患上了糖尿病。这几年，袁先生通过服药控制以及改变生活习惯，血糖一直控制得较好。然而，最近几个月，袁先生有些放松警惕，吃药不按时，对生活也逐渐不重视。尤其是在饮食方面，袁先生发现自己血糖控制的不错，便开始吃以前爱吃的馒头和面条等面食。近几个星期，袁先生明显感到口干、恶心、心跳加快等情况，但他并未放在心上。认为只是太累了，便没有理会。可几天后，袁先生发现症状不仅没有好转，反而更加严重了。他与家人说明情况后，家人连忙带他来我院就诊检查。到医院后，专业医生对袁先生进行相关询问，了解病情情况和生活习惯后，得知袁先生有糖尿病病史。怀疑他可能是血糖升高了，进行血糖检测后，结果显示为十八毫摩尔每升，确定袁先生血糖没控制好，导致升高了。了解病情后，医生给予袁先生控制血糖的药物，并叮嘱他一定要按时吃药，养成良好的生活习惯，尤其是要控制面食类食物的摄入。所以。糖尿病患者对于自身血糖的控制一定要重视，不仅在药物方面，更要在生活的各个方面，尤其是饮食方面。在此之前，我们可以先了解进食面食会导致血糖升高的原因，以增强患者对控制血糖的重视。一、为何吃面食会导致血糖升高？在饮食方面。糖尿病患者需多加注意，主食类食物对血糖控制影响较大，尤其是面食，其中含有的物质对血糖控制并不理想。所以，我们要先了解面食导致血糖升高的原因，以引起糖尿病患者对血糖控制的重视。目前。国际上普遍采用多种含糖食品的升糖指数来评价其对人体血糖的影响。换句话说，就是检测在食用一定量的食物后，体内血糖水平会达到何种程度。例如，一碗一百克的面条的升糖指数值为百分之八十二。也就是说，吃了一碗面条之后，血糖上升的效果和吃了同样数量的葡萄糖相比，其 GI 值也是百分之八十二。GI 越高，代表食物对血糖的影响越大。血糖及葡萄糖在血液中的简称，它主要来自三种营养素中的碳水化合物，是给予我们身体能量的主要营养素之一。面食是一种碳水化合物，食用后会被消化到系统吸收，然后被胰脏分泌的淀粉酶分解成葡萄糖，最终这些小分子会被肠道内的血液吸收，从而产生体内的葡萄糖，为我们带来能量。一般情况下，食用面食很容易引起血糖升高，这是由于面食。特别是一些比较精致的面食，升糖指数较高，若长期进食，很容易导致病人血糖过高。相对来说，面条的升糖指数要高于一般食物，为八十一、百分之六，属于高含糖量类食物，升糖指数和热量都比较高。所以，在相同克数的面食中，血液中的含糖量会增加，从而引起血糖升高
，这也是吃面食容易导致血糖升高的原因。特别是胰岛功能障碍的糖尿病病人，极易出现高血糖现象，对身体健康造成严重损害。如果任由血糖继续升高而不进行干预治疗，患者极有可能会出现视力减退、脚部红肿、流脓等相关症状，所以患者需要及时控制血糖。此时建议患者必须在医生的指导下服用降糖药，并改变生活方式等进行治疗。除此之外，糖尿病患者还可以在日常生活中选择多食用一些含糖较少的食物，如芹菜、黄瓜。西红柿、柚子等，并且要经常检测自己的血糖水平，按时服药进行调控。以上就是吃面食导致血糖升高的一些原因。因此，糖尿病患者在饮食方面吃面食时要注意，不要过量进食。当然，不是不能吃面食类食物，而是要注意面食的使用量。如果糖尿病患者，或者血糖高的患者想要吃面食类食物，可以继续阅读下文了解。二、面食怎么吃血糖才不会升高？要注意好哪四点？糖尿病患者在食物方面有很多注意事项，一不小心就可能导致血糖水平升高。其中面食类食物最为值得注意，要注意好下面这四点方法内容。才能避免自身血糖水平的波动。选择低升糖指数的面食原料，像白馒头、白面包之类的面食，其升糖指数值在八十到九十之间；全麦面包的升糖指数值也在六十到七十之间。而这些食品中，大部分是精致小麦粉，荞麦面升糖指数值为五十四。出现这种差别的主要原因是精致小麦粉经过了深加工，只留下了胚乳，其中包含大量淀粉；而全麦面粉只是将最外面的一层皮去掉，然后直接磨成粉末，其中还包含大量的麸皮和骨胚，因此能保持麸皮中的大量维生素、矿物质、纤维素等元素。所以升糖指数会比精致面粉要低。除此之外，高纤维食品还可以延迟胃部排空，降低肠道运行速度，减少糖的吸收，从而提高病人的耐饿力。所以，若要食用面食之类的食物，可选用多种升糖指数值较低的面食配料和种类，选择合适的烹调方式。食物的血糖生成指数水平与食品的生熟度、软硬、稀薄、大小等密切相关，所以烹饪方式对食品的血糖指标影响较大。诸如薯类、蔬菜之类的食物，应该切成适中的尺寸，既不能切成很小的尺寸，也不能捣碎；像燕麦之类的面条，也不能切得太小。较大的食物需要通过口腔咀嚼和胃部黏膜分泌，才能被身体消化吸收。适中的食物尺寸大小会让人体需要更多时间来进行消化和吸收，这样葡萄糖就会慢慢温和地释放。此外，为了防止营养损失，蒸煮的时间也不能太长。蒸煮时间越长，温度越高，含水量越多。糊状物就会越完整，更容易被患者的身体吸收，使食品中的糖分上升速度更快，导致人体血糖水平升高。所以，不要把面条煮太长时间，也最好不要吃上面条。多次加热后的面条升糖速度也会越来越高。养成正确的进食习惯和控制用量，有些人在日常生活中进食很快。这会导致食物被消化吸收的速度太快，从而引起血糖水平升高。所以在日常饮食中要适当进食，细嚼慢咽，延长吃饭时间，这样能够使血糖维持稳定。比如可以先喝汤
，然后吃蔬菜，最后吃主食，这样可以在吃饭时慢慢咀嚼，放慢进食速度，让身体有一个适应的过程，从而有更好的血糖控制效果，也可以让胃得到更好的消化。此外，还可以降低身体对食物转化为葡萄糖的吸收速度。很多人吃面条时，往往吃得很快。如果在短时间内吃过多面条，就会导致血糖水平上升。糖尿病患者可以适当吃一些面条，但不要吃太多。在烹饪之前，最好先用厨房秤进行称量，将重量控制在八十克左右就可以了。或者去超市购买一些已经按照克数分好的小包装面条食物，因为面条主要是由面粉制作而成，面粉里含有较多淀粉，如果食用过量，会使食品中的淀粉水解，形成糖类物质，引起患者的餐后血糖上升。另外，如果是糖尿病患者，在食用面条的时候，还可以搭配一些蔬菜。肉蛋等，如果吃多了面条类食物，会引起血糖水平上升。平时要注意荤素搭配，可以选择多吃一些降血糖的食物，这样能提高饱腹感，减少摄入面条的数量，使血糖水平趋于稳定，对糖尿病的病情改善也有帮助，能更好的控制血糖波动。在煮面条的时候，加入多余面条两倍的蔬菜，效果会更好。总而言之，对于糖尿病患者来说，在食用面条时，一定要注意控制好血糖的上升速率以及身体对碳水化合物的分解速率，并且要注意控制饮食。对于糖尿病人来说，在吃面条的时候，要特别注意以上几点。同时，在吃其他食品的时候，也要特别注意。只要牢记并坚持下去，糖尿病的症状就会得到有效的缓解。合理选择进食面食的时间，吃面条的时间也很关键。糖尿病患者最好不要在晚饭的时候吃面条，因为晚上吃了面食类食物后，体内的淀粉会被分解成葡萄糖。然后被血液循环到体内的每一个细胞，为我们提供能量。但是，一般到了晚上，人体的新陈代谢速度会显著下降，加上平时又不进行适当的运动锻炼，所以如果有大量碳水化合物的摄入量，就会导致血糖水平升高。因此，如果糖尿病患者想要进食面食，可以选择在中午的时候进食，这样身体有充分的时间去消化吸收其中的碳水化合物。而早晚的血糖比较难控制，这个时间吃面容易导致血糖上升，所以早上和晚上的时候可以吃一些蔬菜、杂粮等，保证营养，少吃面食这类热量、淀粉量偏高的食物。以上就是糖尿病患者对面食的吃法。如果糖尿病患者想要进食面食类食物，可以借鉴上文几点方法进行进食，以便于对自身血糖的控制和提高对控制血糖的重视程度。总的来说，面食方面的食物对于糖尿病患者血糖的影响还是挺大的，但也不是说就不能进食面食类食物。而是可以按量吃，选择性的去吃，不要像上文的袁先生那样，自己的血糖刚控制好一点就不按时吃药。对生活方面，尤其是饮食出现症状了也不重视，等到严重了才知道去治疗控制。所以，糖尿病患者要注意进食食物的正确方式方法，选择正确的面食种类。对自身血糖控制要重视起来，这七种控糖主食让你越吃越健康。主食一：杂粮杂豆饭。常见的杂粮，杂豆可以随意挑选，是一种还是多种杂粮？杂豆搭配大米做饭也随你喜欢，关键是杂粮杂豆要占到一三至一二，吃的量也要控制好。
，女性一般建议每顿吃五十至七十五克的米做成的米饭。男性一般建议每顿吃七十五至一百克的米做成的米饭。如果你不喜欢杂粮杂豆饭的口感，还可以加上几克果干或者坚果，增加风味。比如加点葡萄干、枸杞子、大枣、黑芝麻、腰果碎、常见杂粮、藜麦、荞麦、燕麦、青稞、玉米、黑米、小米、高粱米、糙米。薏米、常见杂豆、绿豆、赤小豆、豌豆、鹰嘴豆、小扁豆、芸豆、蚕豆，重点推荐三种杂粮，它们分别是燕麦、青稞、苦荞麦。燕麦和青稞都富含贝的葡聚糖，这是一种水溶性膳食纤维，溶于水后会增加食物的粘性。延缓胃排空的速度，以及葡萄糖吸收入血的速度，所以用燕麦或青稞替代部分主食，有利于控血糖。至于荞麦，用它替代部分主食，对控血糖有帮助，跟它作为全谷物富含膳食纤维有关。有研究发现，可能跟它富含的黄酮和地手性肌醇有关。下面再详细讲一下具体要怎么选。最推荐四种燕麦焖饭。焖饭时建议优先选择整粒燕麦，原因有两个：一是杯的葡聚糖主要存在于麸皮的亚糊粉层里，亚糊粉层在麸皮最里层，往外依次是糊粉层、重皮、果皮，虽然是四层，但是它们加起来也没多厚。磨皮加工多多少少都会伤到亚糊粉层，也就会流失一些杯的葡聚糖，所以选择整粒燕麦就等于获得了燕麦所含的所有杯的葡聚糖。二是它因为是原粮，无需各种复杂的加工，所以很便宜，也就四五块钱一斤。但是整粒燕麦麸皮结构致密，难以吸水。不能跟大米一起熟，所以需要提前泡二至三小时，再和大米一起焖饭。即使这样，口感也略微糙一些。如果你吃不习惯，也可以选刚切燕麦或者生燕麦片。前者是把整粒燕麦切成了二至三段，后者是整粒燕麦直接压片。它们都有部分杯的葡聚糖和胚乳暴露在外面。比整粒燕麦更容易吸水，焖出来的饭也更软。你还可以选燕麦米，它因为被磨去了部分麸皮，所以自然会损失些亚糊粉层中的杯的葡聚糖。但是因为杯的葡聚糖含量不高的果皮、重皮和糊粉层也磨去大部分，所以检测发现燕麦米的杯的葡聚糖含量反而比整粒燕麦还高。而且杯的葡聚糖少了麸皮阻拦，大豆直接暴露在外面，焖饭时会吸大量的水，这样焖出来的燕麦饭口感自然也软。我们可以只用燕麦米焖饭，也可以混着大米一起焖。研究显示，大米和燕麦米二一混合，然后加入三三倍的水焖出来的饭，感官评价最好，软硬适中。口感爽滑筋道，滋味清香。只不过燕麦米的价格大概是整粒燕麦的两三倍，磨皮时也会损失全谷物最为珍贵的 B 族维生素和矿物质。所以具体选哪个还需要你权衡。最后要说的是，如果你在网上搜燕麦米，你会发现标着燕麦米的产品很多，竟然是整粒燕麦。于是你就很晕，不是磨了皮的才叫燕麦米吗？怎么整粒燕麦也叫燕麦米？其实整粒燕麦的这个燕麦米就相当于大米里的糙米。至于磨了皮的燕麦米，市面上更多称之为燕麦胚芽米。要买磨皮的燕麦米，你搜燕麦胚芽米，搜出来的结果更精准。青稞优选深色的，最推荐黑色的。青稞和燕麦的杯的葡聚糖含量差不多
，大概都是百分之三至百分之六。和燕麦不同的是，市面上的青稞主要是磨了皮的，很少有没磨皮的青稞籽粒。好在它和燕麦一样，磨皮后背的葡聚糖含量也增加，而且它还比磨皮燕麦米便宜一些，可以说是性价比比较高。市面上卖的青稞有白色、黑色、紫色和蓝色的。研究发现，深色青稞抗氧化的花青素、总酚、黄酮、维生素 E 含量都高于白色青稞，其中黑色青稞含量最高。所以选青稞时，可以优先考虑黑色的。荞麦优选苦荞，不推荐纯荞麦饭。研究发现，苦荞的总黄酮含量是甜荞麦的十五、二十三倍。D 手性肌醇也主要存在于苦荞麦中，所以要控糖优选苦荞。不过苦荞味道比较苦，所以不建议做百分之一百纯苦荞饭，还是大概占到一三至一二的比例做荞麦大米饭。三种杂粮尽量别选。他们就是糯玉米、血糯米、黑糯米、糯小米。你可能发现了，它们都带一个“糯”字，这是它们富含支链淀粉的结果。可是支链淀粉也更容易消化成葡萄糖，所以它们的升血糖速度也较快。虽为杂粮，但要控糖还是尽量别选。主食二：杂粮杂豆粥。很多人都以为血糖高不能喝粥，还真不是。指南给各地人群制定的控糖食谱里都有粥，比如玉米参粥、大米小米粥、百合莲子粥、茯苓红豆薏米粥、燕麦山药粥，也有把牛奶加入粥的，比如牛奶芡实粥、牛奶燕麦粥。仔细分析，你会发现这些粥里要么含有杂粮。要么含有杂豆，也就是都属于杂粮杂豆粥。要提醒的是，做粥时煮熟就行，别煮太烂，否则还是容易升血糖的。另外，粥的量都不多，一般用到的米也就五十克至七十克左右。也就是说，焖成饭也好，做成粥也罢，一顿饭的总碳水都是要控制的。另外，也不是一顿饭就吃一碗粥，都搭配了适量的蛋白，还有的搭配了蔬菜。主食三：杂粮馒头。关键是杂粮面占到一三至一二，一顿饭吃大概一至一五拳头。可以完全用全麦粉做全麦馒头，也可以用小麦粉混着玉米粉、荞麦粉、紫米粉、高粱面做杂粮馒头。除了做馒头，也可以做发糕、窝头或花卷，还可以在面里包上煮熟的红豆、绿豆、芸豆，做成豆包，或者在面里拌入蔬菜，比如小白菜、香菇和适量蛋白，比如豆腐干，做成菜团子。如果自己不会做，要买杂粮馒头，最好选预包装的，就是有配料表。而且配料表里明确注明杂粮粉含量的，建议含量在 30% 以上。主食四：荞麦面条，不太建议 100% 纯苦荞麦面。一是它吃起来比较苦，二是它的价格也较贵。完全可以选荞麦粉，在 30% 至 50% 之间的荞麦面。剩下的配料，如果是全麦粉，比如普通全麦粉或者黑全麦粉，就更好了。它们也都富含膳食纤维，跟白面条比也是有利于控血糖的。把荞麦面条作为主食，一顿饭大概吃五十至七十五克就行。另外，还是要搭配充足蔬菜和适量蛋白。举指南食谱里一个早餐吃荞麦面的例子吧：煮面条、煮鸡蛋、水萝卜。主食五：蒸五谷和薯类。可以蒸的五谷主要就是玉米，建议选甜玉米，它比糯玉米更有利于控糖。一顿吃一根。蒸薯类的话，地瓜、芋头
、紫薯、铁棍山药、栗面南瓜都可以，完全作为一顿的主食，可以吃到1 5 0十至0百克左右。作为一餐，还是要搭配充足蔬菜和适量蛋白，即大概一五至二拳头蔬菜，一拳头蛋白。主食六全麦面包。其实全麦面包和白面包一样，都是高血糖生成指数的主食。好就好在，相比于白面包，它还富含膳食纤维和 B 族维生素。只要你选对吃对，同样也可以帮助控糖。关键是作为主食，它太省事儿了，都不用蒸或煮，顶多是两分钟烤一下。首先。建议选全麦粉含量大于等于百分之五十的，百分之一百的更好。另外，没有额外添加糖，营养成分表中脂肪含量最好低于五克每一百克，每顿吃的量控制在七十至一百克，还要搭配充足蔬菜和适量蛋白。主食七，即食燕麦片。虽然即食燕麦片粥也是高血糖生成指数的主食，但是和全麦面包一样，它还是可以补充更多膳食纤维和 B 族维生素的。关键是它太省事了，这也是它受到上班族宠爱的最主要原因。那这款高 GI 的主食怎么吃才利于控血糖呢？还是两大要点，一是控制量。作为一餐的主食，女性吃四十至五十克，男性吃五十至七十五克就够了。然后搭配一五至二拳头蔬菜，一拳头蛋白